அனைவருக்கும் ஆனந்தமான இறைவணக்கம் ஆனந்தம் மலரட்டும் ஆனந்த ஒளி பரவட்டும் ஆன்மீக சிவ சொந்தங்களே அன்பான சொந்தங்களே பூஜை அறை வீடியோ சரிபார்ப்பு வீடியோ பாகம் பதினெட்டு இன்னைக்கு ஒரு ஐந்து சகோதரர்களின் பூஜை அறையின் பார்க்கலாம் அதனுடைய நிறை குறையில் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லுவோம் நீங்களும் இது கேளுங்க உங்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் அன்பானவர்களே என்னிடம் ஏதேனும் கேட்க விரும்பினால் ஆன்மீக தொடர்பான சந்தேகங்கள் கேட்க விரும்பினா வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும் கேளுங்க கால் பண்ணாதீங்க நான் எடுக்க மாட்டேன் எடுக்கலைன்னா வருத்தப்படாதீங்க திட்டாதீங்க அதே போல எந்த விதமான ஆன்மீக பூஜை பொருட்கள் உங்களுக்கு முறையாக சாவன விருத்தி செய்து உருவேற்றி வேண்டும் என்று சொன்னாலும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் வாட்ஸ்அப் மூலமாக அல்லது ஆனந்தவெளி டாட் காம் அப்படிங்கிற சைட்டு மூலமாக போய் வாங்கிக்கோங்க நாங்கள் தரக்கூடிய பூஜை பொருட்கள் அனைத்தும் முறையாக சாவன விருத்தி செய்யப்பட்டது இந்த சேனலை பார்த்துட்டு இருக்க அனைவரும் அனைவருக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க மேலான கருத்துக்களை முதலாவது சகோதரியின் பூஜை அறையை காண்போம் வாருங்கள் முதலாவது சகோதரி செல்போனை குறுக்க வச்சு எடுத்து அனுப்பலாம் சகோதரிகளே இனி எடுத்து அனுப்புறவங்க செல்போனை குறுக்க வச்சிடுங்க போட்டோக்கள் நிறைய இருக்கு மயிலகுக்கு மேல அது ஒரு நல்ல விஷயம் கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப்ல போங்க நல்லா இருக்கு சுவாமி படங்களுக்கு பொட்டு வச்சிருக்காங்க பூ வச்சிருக்காங்க ரைட்டு தெய்வீக கலசம் இருக்கா பார்க்கலாம் தெய்வீக கலசம் மயிலர்கள் ஓகே தெய்வீக கலசம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க தெய்வம் உங்கள் வீட்டு பூஜைகள் வந்து அமர்வதற்குண்டான ஒரு மேடை தான் தெய்வீக கலசம் தூபக்கால் இருக்குது விளக்குக்கு அகல் விளக்குக்கு பொட்டு நல்லா வச்சுருக்காங்க நல்லா இருக்கு கஜலட்சுமி விளக்குக்கும் பொட்டு நல்லா வச்சுருக்காங்க இதுன்னு இந்த விளக்கு பச்சை கலரில் இருக்குது என்னங்க என்ன விளக்கு சகோதரி இந்த பூஜையில் எந்த சகோதரி இதோ அவங்க வந்து இது என்ன விளக்குன்னு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கமெண்ட் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப்பில் சொல்லுங்கள் விளக்கு நாச்சியாக இருக்கு பாவாட துணி கட்டியிருக்காங்க அருமை நான் பார்த்த வீடியோக்குள்ளே இதில் வந்து இந்த வீடியோவில் மட்டும்தான் விளக்கு நாச்சியாக இருக்கு துணி கட்டியிருக்காங்க வளம்பரி சங்கு ரொம்ப பெரியதாக இருக்கு அதுவும் கலராக இருக்குது இந்த வளம்பரி சங்கனால பெரியதாக எந்த பலன்களும் ஏற்பட போவதில்லை முடிந்தளவுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு உள்ளங்கை இடக்கமான சிறிய வளம்பரி சங்கு வைப்பது சிறப்பு தெய்வீக கலசம் இல்லை பூஜை பொருட்கள் தே இது இல்லை சாலகிராமம் சாலிகிராமம் சோவி எதுவுமே இந்த பூஜை அறையில் இல்லை இத்தனை படங்கள் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தெய்வீக பொருட்கள் இருந்தால் தான் சிவனுடைய சக்தி பெற சாலிகிராமம் மகாவிஷ்ணுவின் பரிபூர்ணமான அருளை பெற சாலகிராமம் இந்த மாதிரி வாங்கி வைக்கணும் லக்ஷ்மி தேவியின் பரிபூர்ணமான பெற சோவிகள் இவை எல்லாம் முறையாக சாபனவர்த்தி பண்ணி வாங்கி வச்சிங்கன்னா நல்லது நான் வலியுறுத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஏதோ வியாபாரம் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க எங்கிட்ட வாங்கலாம்னு பரவாயில்ல எங்கேனாச்சும் வாங்கி வைங்க முறையாக சாபனவர்த்தி செஞ்சு வாங்கி வைங்க விரைவில் இதெல்லாம் எப்படி சாவனத்தை செய்யறதுன்னு போடுறேன் ஏற்கனவே கோம சக்கரத்துக்கு போட்டேன் அடுத்தடுத்து எப்படி சாவனத்தை செய்யறதுன்னு போட்டு விடுறேன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ணாடி இல்லை இந்த பூஜை அறையில் கண்ணாடி வைக்க சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் பூஜை அறையில் கண்ணாடி இல்லை இந்த சகோதரி இந்த கரெக்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிக்கிறது நல்லது இந்த சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க சகோதரி மற்றபடி நல்லா இருக்கு அம்சமாக இருக்கு இரண்டாவது சகோதரியின் பூஜை அறைக்கு வந்துட்டோம் மாயிலை கட்டியிருக்காங்க அருமையாக உள்ளது விளக்கு தீபம் பாருங்க தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது இவ்வளோ அம்சமாக இருக்கு இந்த சகோதரி இப்போ நெய்வேத்தியம் வச்சுருக்காங்க அப்பா இந்த சகோதரி கலசம் வச்சுருக்காங்க அது ஒன்று போதும் சகோதரி இந்த பூஜை அறை நூற்றுக்கு நூறு மார்க்கு ச இந்த கலசம் இருந்தாலே அது ஒரு தனி அழகுங்க ஏன்னா தெய்வம் வந்து இந்த இந்த சாமி படமும் இல்லை வெறும் கலசம் மட்டும்தான் இந்த ஒரு ஊட்டி பூஜை அறையில் இருந்தாலே அதுவே போதும் இப்போ நான் கலசம் ஒரு நெய் தீபம் அடுத்து வந்து சில ச பூஜை பொருட்கள் தெய்வீக சக்தி ஏற்கக்கூடிய சில பொருட்கள் இது மட்டும் இருந்தாலே கூட போதும் சாமி படமே கூட தேவை கிடையாது ஆனால் அதுக்காக சாயம் வைக்காதீங்கன்னு சொல்லலை ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் கலசத்தினுடைய மகிமை சொல்கிறதுக்காக அந்த கலசம் பாருங்கள் இந்த பூஜையரை பாருங்கள் பார்க்க எவ்வளோ அருமையாக இருக்கிறது அற்புதமாக இருக்குது தீபம் ஒற்றைப்படி இருக்கட்டும் இந்த பூஜையில் கண்ணாடி இல்லை ஒரு கண்ணாடி வாங்கி வைங்க சென்ட்ரா மயிலரகு இல்லை வாங்கி வைங்க தெய்வீக பொருட்கள் எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் காசு இருக்கும்போது ஒவ்வொன்றா வாங்கி சேகரிச்சுக்கோங்க ஒரு வெள்ளருக்கு விநாயகர் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பொதுவாக வெள்ளருக்கு விநாயகர் எல்லா வீட்டு பூஜை இருக்கு நான் இங்கே இருக்குதுங்கதா வெள்ளருக்கு விநாயகர் இருக்குது அருமை அருமை எல்லா வீட்டு பூஜையிலும் வெள்ளருக்கு விநாயகர் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க ஏன்னா விநாயகர் பெருமான் அவருடைய பரிபூர்ணமான அருளை பெற இந்த வெள்ளருக்கு விநாயகர் இருப்பது நல்லது 
இது விநாயகர்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டாண்டு வச்சு வச்சுருக்காங்க பீங்கானாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கருங்கல்லாக இருந்தால் அபிஷேகம் பண்ணணும் பார்த்துக்கோங்க தூபக்கால் இருக்குது மணி இருக்குது எல்லாமே சூப்பர் ஓகே சில ஆன்மீக பொருட்கள் மட்டும் இந்த சகோதரி வாங்கி வச்சுட்டாங்கன்னா பொதுமளவு கண்ணாடி வச்சுக்கிட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் அந்த பூஜா கபோர்டில் மேலே சென்ட்ரில் ஒரு பொட்டு வைங்கம்மா நல்லா பெருசாக சந்தன குங்கும பொட்டு வைங்க மங்களகரமாக இருக்கும் அந்த கபோர்டு மேலே இந்த மாயலை தொங்க வச்சுங்க அந்த மாயலுக்கு சென்ட்ரில் ஒரு பொட்டு வச்சுக்கோங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குமா அடுத்த சகோதரியின் பூஜை அறைக்கு வந்துட்டோம் மூணாவது சகோதரியின் பூஜை அறை மூன்றாவது சகோதரியின் பூஜை அறை பெருமாள் தனியாக இருக்காரு குருவாயூர் பண்ணிருக்காரு இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது இங்கே சிவனை மட்டும் மனைவியோட வச்சுட்டு பெருமாளை எங்கே தனியாக வச்சுட்டீங்க அவருடைய மனைவியை கூட வச்சுக்கிறது நல்லது தான் தாயாரோட இருக்கிறது தான் சிறப்பு வளம்பிரி சங்கு இவ்வளோ பெருசு உகந்ததில்ல மற்றதெல்லாம் ஓகே இந்த பூஜை அறையில் கலசம் இல்லை நைவேத்தியம் வச்சுருக்காங்க சோவி என்னமா அப்படி கட்டி வச்சுருக்கீங்க இப்போ ஒரு கவரில் போட்டு அப்படிலாம் வச்சா பலன் கிடையாது தொங்குற விளக்கு இருக்குது நல்லது விளக்குக்கு பொட்டு வைங்க இப்போ விளக்குக்கு பொட்டே வைக்கல பாருங்க விளக்கு கூடவா பொட்டு வைக்க உங்களுக்கு நேரம் இருக்காது இந்த கபாடுக்கு சென்ட்ரல்லையும் ஒரு பொட்டு வைங்க மேலே இருக்கிற சாயம் படத்துக்கு பூ இல்லை இதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கோங்க கலசம் இல்லை இதெல்லாம் சரி பண்ணுங்கம்மா அடுத்த கண்ணாடியும் இல்லை அந்த போன பூஜை அறையில் அடுத்த சகோதரின் பூஜை அறை அடுத்த சகோதரின் பூஜை அறை லைட் டியூப்லைட் தான் படிச்சும் கிளார் அடிக்குது ரைட்டு அதை ஜவ்வாத திறந்து வைங்க அப்போ தான் கம கமான் இருக்கும் வடம்பொரி சங்கு ரெண்டு வச்சுருக்காங்க அதுவும் தவறு இவ்வளோ பெருசு வைக்கிறது அதுவும் தவறு சிறிது சிறியது வைங்க இதெல்லாம் தொழில் சாதனத்தில் வைங்க பெருசு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் வடம்பரி சங்கு பெருசு தொழில் செய்கிற இடத்துல வைங்க அல்லது ஏதாவது கோயிலுக்கு தானமாக கொடுத்துருங்க சிறியது ஒன்று அல்லது மூணு அல்லது அஞ்சு அல்லது ஏழு வாங்கி வைங்க நல்லாயிருக்கும் அம்மன் முகம் வச்சுருக்கீங்க அது தனியாக வச்சுருக்கிறது எந்த பலனும் கிடையாது பிரோஜனும் கிடையாது அழகுக்கு வேணால் வச்சுக்கலாம் கலசம் வச்சு அதில் அம்மன் முகத்தை வச்சிங்கன்னா அதில் ஒரு அழகு இருக்குது அதுதான் அம்மன் முகம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு அழகு வெறும் அந்த முந்நூறு நானூறுவா போட்ட அந்த பொம்மையை வாங்கி வச்சுட்டா சாமி வந்துடாது சகோதரி ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஒம்பது இது கோமல் சக்கரம் ஒம்பது இருக்கிற மாதிரி தெரியுது பதினோரு கோமல் சக்கரம் இருக்கணும் அது சரியாக எனக்கு என்ன தெரில பதினொன்றாக இருந்தால் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் ரெண்டு வாங்கி வச்சுக்கோங்க கலசம் இல்லை மயிலரக இல்லை கண்ணாடி இல்லை இதெல்லாம் சரி பண்ணிக்க இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்லாம் ஒட்டாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் சேவு ச சாமி சைடில் எந்த விதமான ஸ்டிக்கரும் ஒட்டாதீங்கம்மா அதில் சாமி படத்தை ஒட்டாதீங்க பிரோஜனம் கிடையாது ஒட்டாதீங்கன்னா பிரோஜனம் கிடையாது அவள் தான் அடுத்த சகோதரின் பூஜைக்கு வந்துட்டோம் ஐந்தாவது சகோதரின் பூஜை அறை விளக்குக்கு மாலை போடுங்க ஒரு தாமரமணி மாலையோ ஸ்படிக மாலையோ வாங்கி போடுங்க நல்லா இருக்கும் கலசம் இல்லை இந்த சகோதரின் வீட்டில் கலசம் இல்லை பெரும்பாலும் கலசம் வைக்கிறது பெரியவங்க சொல்லிப்பாங்க ஏன் சொல்லையா இல்லை தெரியலையான்னு தெரில கலசம் வைக்கிறது எவ்வளோ நல்ல விஷயம் பெரும்பாலும் பலரது வீட்டில் அது இல்லை இதெல்லாம் ஓகே தான் கலசம் எங்கே கலசம் வேணும்ல நல்லா இருக்கு சாமி படங்கள் நல்லா நல்லா தான் இருக்கு கண்ணாடி இல்லை இந்த பூஜை அறையில் இந்த சகோதரி ஒரு வெள்ளை இருக்கு நாயர் கட்டாயம் வாங்கி வச்சுருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா ஓகே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா ஒன்று வாங்கி வச்சுருங்க சரி விளக்குக்கு பொட்டு வச்சுருக்காங்க ராஜ அலங்காரத்தோட முருகன் நல்லா இருக்காரு தீபம் ஒற்றைப்படையில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க தீபம் ஒற்றைப்படையில் இருப்பது போல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் கண்ணாடி ஒன்று வைக்கணும் மயிலருக்கு ஒன்று வைக்கணும் கலசம் வைக்கணும் முடிஞ்சால் தெய்வீக பொருட்கள் ஒவ்வொன்றா மாதம் மாதம் ஒவ்வொன்றா எதாவது வாங்கி சேகரித்து வைங்க வெள்ளருக்கு விநாயகர் கட்டாயம் இந்த பூஜையில் இருக்கணும் ஓகே ம் ரைட்டு முடிஞ்ச ஒரு வளபரி சங்கம் ஒரு மூணு வாங்கி வைக்கிறது நல்லதுமா அந்த முருகன் தாங்க பார்க்க அம்சமாக இருக்கார் விளக்குக்கு நல்லா பொட்டு வச்சுருக்கீங்க விளக்குக்கு ஒரு தனி மேடை அமைச்சிருக்கீங்க அது ஒரு சிறப்பு நல்லா இருக்கு ஒரு கலசத்தையும் வச்சுட்டிங்கன்னா உண்மையாலுமே இந்த பூஜை அறை நன்றாக இருக்கும் கலசம் வைப்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னடா சொன்னதே திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கான்னு நினைக்காதீங்க கலசம் நிச்சயமாக வைக்க வேண்டும் அதே மாதிரி குத்து விளக்கு ரெண்டு இருந்தால் ரெண்டு குத்து விளக்குக்கும் மாலை போடுங்கள் 
ஓகே அன்பான சகோதரிகளே சிவசொந்தங்களே இன்று ஐந்து சகோதரின் பூஜையரை பார்த்தோம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பலனுள்ளதாக இருக்கு என்று நம்புகிறேன் உங்களது மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க மற்றவர்களுக்கு சொல்லுங்க அன்பானவர்களே திலாகோம மருது முன்னோர் சாபம் பித்ருதோஷம் இருக்கிறவங்க உங்கள் ஜோதிடர் அப்படி இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா நிச்சயமாக திலாகோம் செய்யுங்க தையம்மாவாசை உண்மையானவே அருமையான ஒரு அம்மாவாசை நம்மளுடைய ஆனந்தி ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக கன்னியாகுமரியில் வைத்து திலாகோமம் சிறப்பாக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் குடும்பத்தோடு வந்து கலந்துக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப் மூலமாக தகவல் தெரிவிங்கள் அதை பற்றிய முழு விவரத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் தினமொரு மந்திரம் இரண்டாயிரத்தி இருபது புத்தகத்துக்கு பதிவில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது சூரிய இரண்டு அந்த புத்தகம் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் எங்களது ஆன்மீக பணிக்கு நிதி திரட்டுவதற்காக முடிந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஆனந்தமான ஆடியோவில் சந்திக்கிறேன் உங்கள் மேலான கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் ஆனந்தம் மலரட்டும் ஆனந்த ஒளி பரவட்டும்